mbinguni eh, wengine mbinguni eh, bila bila jicho ama bila mkono alright sawa sawa mwana timu kubwa na sana sana kwa muda wako by the way na nashukuru na sana mwana timu kubwa huwa kuna funzo katika kila gumzo tunalokuwa nalo alright naomba tafadhali usinihukumu kabla hujasikia tafakari kwa mpole kuwa na subra ya mwana timu kubwa tuanze kujua tukana na gumzo hilo tunapata funzo lipi okay tunapata funzo lipi tukana na gumzo ambalo tunakuwa nalo huwa hatupigi domo tu huwa hatuongei tu la hasha mwana timu kubwa kuna jambo huwa tunajifunza kabla kunihukumu Naomba usikize mpaka mwisho. Najua kuna wepesi, kuna wengi wana wepesi wa kuhukumu kukata kauli na no, kutufokea maneno mazito. Lakini naomba tafadhali uwe na subra hadi mwisho. Utajua tunatoka wapi, tunaenda wapi. Mara nyingi Kristo alikuwa akiongea anasema anatumia mafumbo kabisa. Anatoa story kuna kijana mmoja ambaye kuna mfalme fulani ama tajiri fulani ambaye alikuwa na watoto wawili mtoto mmoja akasema nipe haki yangu na uno, kitu ambacho tunazungumza kabla kwenda kwa kile ambacho tunataka kujifunza kwa hivyo unaomba uwe mpole alafu taweza kuelewa ni yapi tuna ama ni ipi tunapata tokana na tafakari ama na gumzo mwanatimu kubwa sawa asante sana na shukuru kwa kunielewa <laughs> kwa mpole sawa thank you mwanatimu kubwa nimekuja kuelewa kwamba amani ni kitu muhimu sana katika maisha ya uanadamu amani kama amani haipo tutaishi kama wanyama kama amani haipo pasipokuwa na amani kuna unyama mwanati mkubwa simba amwinde zebra no Yaani itakuwa ni kuindana tu na kumalizana tu kuindana kumalizana chui amtafute swara pileke swa... tutaishi kama wanyama kumalizana you know? nyoka ajifurishe ameze mbuzi tutaishi kama wanyama kama hatuta jua ama hatuta thamini amani katika maandhari ya amani mwanati mkubwa maendeleo huweza kuchipuka vizuri na yakaonekana katika amani wanadamu huongezeka hata kwa idadi katika amani maarifa nyingi huonekana upatikana unajua mwanati mkubwa pakiwa na fujo kila mara na ghasia hata tu kuona maendeleo kuona ideas zikichipuka na zikiwa implemented inakuwa ngumu kama amani haipo lakini maandhari ya amani inakupa nafasi kwanza kukuhifadhi maandhari ya amani inakupa nafasi kuona ukiendelea ukiendelea kukua na ukiona mafanikio maandhari ya amani amani ni kitu muhimu amani ni kienda pengine katika ndoa ikiwa mke hana amani kwa sababu ya kile ambacho mme anasababisha hata maombi ya mme mwanati mkubwa hayafiki juu ikiwa kila mara yule mke analia bwanangu ananisababishia shida yani yani taasisi ya ndoa ile ndoa inaweza tabika sana wakabaki wamesalia pale pale wamestagnate kabisa wasikue kwa sababu hapana amani Ukiangalia mataifa ambayo yanasombwa sana na vita na mapigano mwanati mkubwa wamebakia pale pale hawaendi mbele kwa sababu ya nini ukosefu wa amani amani ni maandhari mazuri sana na ndiposa mwanati mkubwa Mwenyezi Mungu mwenyewe ai 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 najua tuko katika warumi lakini sitaki kukupoteza nataka kwanza moja kwa moja Tule kwa Warumi. Moja kwa moja tule kwa Warumi kwanza. Nitakupeleka hapo. Ya 12. Hata tukitafakari zaidi kuhusiana na amani. Ni muhimu 
ni muhimu uh, ili tuweze kuona maendeleo tuweze kuona progress you know, tuweze kuona development we mwenyewe katika maisha yako hata ya kiroho amani ina umuhimu wake Warumi 12 mwanati mkubwa tuanzie pale 14 Watakieni baraka wote wanaowadhulumu ninyi. Tuko hapo. Watakieni baraka wote wanaowadhulumu ninyi. Naam, watakieni baraka na wala msiwalaani. Msiwalaani. Watakieni baraka wote wanaowadhulumu ninyi. Watakieni baraka na wala msiwalaani. Furaini pamoja na wanao furahi. Lieni pamoja na wanao lia. Muwe na wema ule ule kwa kila mtu. Usibagui kila mtu. Msijitakie makuu bali jishulisheni na watu wadogo. Tulikuwa hapo hapo jana. Funzo letu kubwa ilikuwa hilo hapo jana. Msi, msijitakie makuu bali jishulisheni na watu wadogo. Msijione kuwa wenye hekma sana. Msilipe ovu kwa ovu. Zingatieni mambo mema mbele ya wote. Zingatieni mambo mema mbele ya wote. Kadri inavyowezekana kwa upande wenu muwe na amani na watu wote. Kadri inavyowezekana kwa Mungu. Kumradhi. Kadri inavyowezekana kwa upande wenu. Kama it is upon you kufanikisha kuwepo kwa amani basi wacha kuwe na amani kadri inavyowezekana kwa upande wenu muwe na amani na watu wote mwanati mkubwa nimekuja kufahamu kwamba sisi wanadamu Mwenyezi Mungu alitumba vizuri lakini tumecomplicate mambo sana tumecomplicate mambo hivyo wanadamu wamekuwa complicated sana kuna watu tu wataamua wakunyime hiyo amani. Kuna watu wataamua tu wakuvuruge kabisa. Wakuvuruge kabisa. Wengine wanafanya intentionally kabisa mwanati mkubwa. Wengine ni maumbile yao yani namna wanavyowaza attitude yao ni nani nakuwa hivyo unakosa amani kabisa. Na nimekwambia mandhari ya amani yanazalisha mambo mazuri. Amani haizalishi kitu kibaya. Amani haizalishi chochote kiovu. Amani inazalisha mambo mazuri. Kukiwa na amani nchini, kukiwa na amani moyoni mwako, naweza kukuhakikishia mwanati mkubwa kile kitakachochipuka pale ni kitu kizuri sana. Wajua kwa nini? Hii ndio sababu. Aizaya tisa sita kitabu kinasema, "Maana mtoto amezaliwa kwa ajili yenu. Tumepewa mtoto wa kiume." naye atapewa mamlaka ya kutawala ataitwa mshauri wa ajabu Mungu mwenye nguvu baba wa milele mfalme wa amani mfalme wa amani sasa hapa ndipo mwanati mkubwa ikiwa Kristo ndiye mfalme wa amani hebu nieleze kuna kitu kiovu ambacho kitatokana na amani ikiwa Kristo ndiye mfalme wa amani kuna chochote kiovu kibaya ikiwa Kristo ndiye mfalme wa amani Mwanati mkubwa utakubaliana nami kwamba basi hamna chochote kiovu ama kibaya kitatokea katika maandhari ya amani kwa sababu Kristo ndiye mfalme wa amani. Na hapa ndipo amani inakuwa muhimu sana. Na tunaambiwa leo kadri ya uwezo wetu ikiwa inawezekana if it is on your on our side mwanati mkubwa kufanikisha kuwepo kwa amani basi na tufanye kile ambacho kitavutia amani kitaleta amani kitaandaa amani maana amani huzalisha mazuri vitu vizuri mwanati mkubwa kadri inavyowezekana kwa upande wenu muwe na amani na watu wote naelewa ni ngumu lakini hii ndio point nafika unajiuliza ni nini naweza kufanya ili kuwe na amani ili kupatikane 
amani. Kuna wengine wamesema wao ni kujitenga. Kuna wengine wamesema wao ni kunyamaza kimya. You know? Nadhani inategemea na hali hiyo ambapo we mwenyewe naomba Mwenyezi Mungu akupe hekma na maarifa ya kuweza kujua cha kufanya. Lakini hata katika ndoa, kwa ndoa uwezi sema kwamba unataka kujitoa tu kwa hiyo ndoa. Ndoa ni taasisi nyingine tofauti na hiyo amani inafaa kutuweka pamoja katika ndoa. Hapo hapo pia kila mmoja anapaswa kumakinika kwa kisha kwamba wewe humvurugi mme wako, wewe humvurugi mke wako kila mmoja na kama mnaitana pia wa Kristo. Hey, hey. Kristo ni mfalme wa amani. Kama unaleta tabu, anayekutawala ni Kristo ama ni ibilisi. Ikiwa unavuruga amani, anayekutawala ni nani? Na Kristo ni mfalme wa amani. Na tuongee ukweli mwanadamu mkubwa. Hapo kazini hapo ulipo, unafanikisha amani ama unafanikisha vurugu tu? vurugu tu vurugu tu ukifungua mdomo vurugu tu ukifanya jambo vurugu tu unafanikisha amani ama unafanikisha vurugu mwanati mkubwa Kristo ni mfalme wa amani hii leo mwanati mkubwa nataka uweze kujitathmini mwenyewe hapo ulipo unakumbwa na tatizo lipi umekusana kusana na kukwaruzana na nani unadhani ni nini ukifanya kutaleta amani naomba ufanye kile ambacho unajua kitavutia amani. Sijui ni nini? Sijui ni kuhama, sijui ni kujitenga, sijui ni kunyamaza chochote ambacho unaona kitaleta. Yaani kusudi la wewe kuchukua ile hatua ni amani. Naomba ufanye hicho ambacho unajua kitavutia amani itakuwa kwa manufaa yako na kwa manufaa ya mwili wa Kristo. Kwa sababu Kristo ndiye mfalme wa amani.